Network News is brought to you in association with Avan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charudegan. Kallarikels Gold Park, Payanur. Sunitha Furniture, Tavakara Kando since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasadiyude Sevanathinte Yedu Padithandukal Shuddhamaya Pal Oru Janathayude Vishwasam Janatha Pal Tigachum Pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunduthuppalli Palayangadi Ora Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City Guru Interlock New Bus Stand Payanur Our tradition our culture dot t നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് സെവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കർഷക സംഘം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് പയ്യന്നൂരിൽ ഉജ്ജ്വല തുടക്കം ശ്രീപ്രഭ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം കിസാൻ സഭ അഖിലേന്ത്യ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഇ പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ആത്യന്തികമായി തകർക്കുന്നത് കാർഷിക മേഖലയെയാണെന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പിന്നാലെ ഗവർണർക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ ഗവർണർ പദവി എടുത്തു കളയണമെന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ കേരളത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ ബോധത്തെയും സാംസ്കാരിക ബോധത്തെയും മലീമസമാക്കുകയാണ് കേരള ഗവർണറെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ ഈ ഗവർണർ പദവിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഗവർണർ പദവി തന്നെ എടുത്തു കളയേണ്ടതാണ് ഭാരതീയ മസ്ദൂർ സംഘം ദേശീയ തൊഴിലാളി ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് പയ്യന്നൂരിൽ പ്രകടനവും പൊതുസമ്മേളനവും ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം ബി എം എസ് ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ജുവത്ര മനോജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കേരളം മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ ഈ രംഗത്തെ സർക്കാർ ഇടപെടൽ മാതൃകാപരമാണെന്നും വൈസ് ചാൻസലർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ആസാദിക്ക അമൃത മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൌവായി കായലോരത്ത് കൌവായി വാരിയേഴ്സ് സ്വച്ഛത കായൽ തീരത്ത് ശുചിത്വ ക്യാമ്പയിനും നടന്നു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർത്തകൾ വിശദമായി കർഷക സംഘം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് പയ്യന്നൂരിൽ ഉജ്ജ്വല തുടക്കം ശ്രീപ്രഭ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം കിസാൻ സഭ അഖിലേന്ത്യ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഇ പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ആത്യന്തികമായി തകർക്കുന്നത് കാർഷിക മേഖലയെയാണെന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കർഷക സംഘത്തിന്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് പയ്യന്നൂരിൽ തുടക്കമായി മുതിർന്ന നേതാവ് ഒ വി നാരായണൻ പതാക ഉയർത്തിയതോടെയാണ് സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായത് പയ്യന്നൂർ ശ്രീപ്രഭ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം കിസാൻ സഭ അഖിലേന്ത്യ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഇ പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ആത്യന്തികമായി തകർക്കുന്നത് കാർഷിക മേഖലയാണെന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയെ പോലും വലിയ രാജ്യം ആ ശാസ്ത്രരംഗത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം നേടാൻ 
ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന നെറിയിലേക്ക് ലോകത്തിൽ കർഷകരെ ശിഥിലമാക്കി കാർഷിക മേഖലയെ തകർക്കാനാണ് ബി ജെ പി സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് കുത്തക മുതലാളിമാർക്ക് കാർഷിക മേഖല തീരെഴുതി കൊടുക്കാനാണ് മോഡി സർക്കാരിന് താല്പര്യമെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു ജില്ലയിലെ വിവിധ ഏരിയകളിൽ നിന്നായി അഞ്ഞൂറിലേറെ പ്രതിനിധികളാണ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സമ്മേളനത്തിൽ ഒ വി നാരായണൻ അധ്യക്ഷനായി നേതാക്കളായ എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ ടി വി രാജേഷ് പി ശശിധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു സമ്മേളനം പതിനെട്ടിന് ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം സമാപിക്കും സമാപന പൊതുസമ്മേളനം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഗവർണർ പദവി എടുത്തു കളയണമെന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ പയ്യനൂരിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരുന്ന് എന്തും പറയാമെന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കേരള ഗവർണർ എന്നും ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെതിരെ വിമർശനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രംഗത്തെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറും സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ഇ പി ജയരാജനും ഗവർണർക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി എത്തിയത് ഗവർണർ പദവി എന്നത് തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പദവിയാണെന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു ഈ പദവി എടുത്തു കളയണം എന്നാണ് സി പി എമ്മിന്റെ നിലപാട് ഈ ഗവർണർ പദവിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഗവർണർ പദവി തന്നെ എടുത്തു കളയേണ്ടതാണ് ഒരാവശ്യവുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാനമാണ് അത് ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവുമില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകതകളും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാനത്തിരുന്ന് എന്തും പറയുക എന്ന നിലയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഗവർണർ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയമാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരുന്ന് എന്തും വിളിച്ചു പറയാം എന്ന സമീപനമാണ് ഗവർണർ സ്വീകരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കേരളത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ ബോധത്തെയും സാംസ്കാരിക ബോധത്തെയും മലിനസമാക്കുകയാണ് കേരള ഗവർണർ ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു ഗവർണറുമായി പരസ്യമായ ഏറ്റുമുട്ടലിന് തന്നെയാണ് ഇടതുമുന്നണി നീക്കം എന്നാണ് മുന്നണി കൺവീനർ കൂടിയായ ഇ പി ജയരാജന്റെ പ്രസ്താവനകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഭാരതീയ മസ്ദൂർ സംഘം ദേശീയ തൊഴിലാളി ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് പയ്യന്നൂരിൽ പ്രകടനവും പൊതുസമ്മേളനവും നടത്തി ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം ബി എം എസ് ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ജ്യോതിർ മനോജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിശ്വകർമ്മ ജയന്തി ദേശീയ തൊഴിലാളി ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഭാരതീയ മസ്തൂർ സംഘം ബി എം എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ പ്രകടനവും പൊതുസമ്മേളനവും സംഘടിപ്പിച്ചു പെരുമ്പയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനം ഗാന്ധി പാർക്കിൽ സമാപിച്ചു ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം ബി എം എസ് ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ജ്യോതിർ മനോജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൊഴിലാളി വർഗ പാർട്ടിയാണെന്ന് കരുതുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇപ്പോൾ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി കെ എസ് ആർ ടി സി തൊഴിലാളികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ സമീപനത്തിന്റെ ഇരകളാണെന്നും ജ്യോതിർ മനോജ് കുറ്റപ്പെടുത്തി യോഗത്തിൽ നാണു പഴയങ്ങാടി അധ്യക്ഷനായി എം നാരായണൻ ഷീബ ടീച്ചർ ശൈലേഷ് രാജീവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കേരളം മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ ഈ രംഗത്തെ സർക്കാർ ഇടപെടൽ മാതൃകാപരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കുഞ്ഞിമംഗലം ഡിവിഷൻ ഉന്നത വിജയികളെ അനുമോദിക്കൽ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ഏറെ മുന്നിലാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെയേറെ മാറ്റങ്ങൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു
പക്ഷെ തരാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഈ എ പ്ലസ് വെച്ചിട്ട് ജീവകാലം മുഴുവൻ പോകാൻ കഴിയില്ല അത് ഓർമ്മിക്കണം കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കുഞ്ഞിമംഗലം ഡിവിഷൻ വിജയോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാടായി ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പരിപാടിയിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി പി ഷിജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ പി ഷിജ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ രത്നകുമാരി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ പി മനോജ് മാടായി എ ഇഒ എം വി രാധാകൃഷ്ണൻ സജിത് മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ആസാദിക അമൃത് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കവ്വായി കായലോരത്ത് കവ്വായി വാരിയേഴ്സ് സ്വച്ഛതാ റാലി നടത്തി തുടർന്ന് കായൽ തീരത്ത് നടന്ന ശുചിത്വ ക്യാമ്പയിൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുഴകളും കായലോരങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളിലൂടെ സംരക്ഷണം എന്ന സന്ദേശമുയർത്തിപ്പിടിച്ച് കവായി ബാങ്ക് പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച ബോധവൽക്കരണ റാലിയോടെയാണ് പരിപാടിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് റാലിയിൽ കണ്ടങ്കാളി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡറ്റുകൾ എ കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി സ്മാരക വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ കവായി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ അധ്യാപകർ ജനപ്രതിനിധികൾ പോലീസ് കുടുംബശ്രീ ഹരിതകർമ്മസേന നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം ജീവനക്കാർ ലയൻസ് ക്ലബ് അംഗങ്ങളും കവ്വായിയിലെ വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരും റാലിയിൽ അണിനിരുന്നു തുടർന്ന് പുഴയോരങ്ങൾ ശുചീകരണം നടത്തി ശുചിത്വ സംരക്ഷണ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു കായൽ തീരത്ത് നടന്ന ശുചിത്വ ക്യാമ്പയിൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭാ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ സി ജയ വി ബാലൻ വി വി സജിത ടി പി സമീറ ടി വിശ്വനാഥൻ കൌൺസിലർമാരായ കെ കെ ഫൽഗുനൻ നസീമ ടീച്ചർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സി സുരേഷ് കുമാർ ശുചിത്വ മിഷൻ ആർ പി ജാഫർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് നഗരസഭാ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സുരേഷ് കുമാർ രചന നിർവഹിച്ച് രാജേഷ് ബാബു പയ്യന്നൂർ സംഗീതം പകർന്ന് ഹരിതസേനാ പ്രവർത്തകർ അവതരിപ്പിച്ച ശുചിത്വ സംരക്ഷണ തീം സോങ്ങും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള കർഷക സംഘം ജില്ലാ സമ്മേളന നഗരി ചുവപ്പണിഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സമ്മേളനം വിജയമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പ്രവർത്തകർ ഇന്ത്യ ഒരു കാർഷിക രാജ്യമാണ് കാർഷിക രംഗത്തെ വളർച്ചകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാനാവൂ പക്ഷേ ഇന്ന് കർഷകർ അത്യധികം പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൈനീട്ട് നടക്കുന്ന ഈ സമ്മേളനത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അവരുടെ തീരുമാനമുണ്ട് അന്നമില്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാനാവുകയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കർഷക സമ്മേളനത്തിന് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട് സമ്മേളനം നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രഭാവ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് ഒരു ഉത്സവ ഛായയാണുള്ളത് ഇനിയുന്ന പന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രതിനിധികളെ കുട്ടികൾ റോസാപ്പൂക്ക നൽകി സമ്മേളന ഹാളിലേക്ക് ആനയിച്ചത് ഹാൾ പ്രതിനിധി സഖാക്കളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി ഏതു വിധത്തിൽ തരണം ചെയ്യാനാണ് കർഷക സംഘം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നറിയാൻ ജനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമ്മേളനം ഏറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നാവുകയാണ് കേരള കർഷക സംഘം ജില്ലാ സമ്മേളന നഗരിയിലെ ഐ ആർ പി സി സൌജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ശ്രദ്ധേയമായി ഐ ആർ പി സി ചെയർമാൻ എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കർഷക സംഘം ജില്ലാ സമ്മേളന നഗരിയിലെ ഐ ആർ പി സിയുടെ മെഡിക്കൽ പരിശോധന സമ്മേളനത്തിനെത്തിയവർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്രദമായി സൌജന്യമായി ഷുഗർ പ്രഷർ പരിശോധന നടന്നു പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആശുപത്രിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് ഐ ആർ പി സിയുടെ പ്രവർത്തനം ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സൗജന്യ മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്തുന്നതെന്ന് ഐ ആർ പി സി പയ്യന്നൂർ സോണൽ ചെയർമാൻ ലക്ഷ്മണൻ നായർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷക്കാലമായിട്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാകെ സ്വാന്തന പരിചരണം നടത്തി വരുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ് ഐ ആർ പി സി നിരവധിയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കേരളത്തിനാകെ മാതൃകയായി നടത്തി വന്നിട്ടുള്ളത് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ 
സംസ്ഥാന മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റി കേരളത്തിലെ പാർട്ടി ഓഫീസുകൾ പൊതുജന സഹായ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രാമന്തളിയിലും പൊതുജന സഹായ കേന്ദ്രം തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു രാമന്തളി ശാഖ കണ്ണൂർ ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് സെക്രട്ടറി കെ ടി സഹദുള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സർക്കാർ സഹായങ്ങളും ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പ്രാദേശിക ലീഗ് ഓഫീസുകൾ സജ്ജമാക്കുന്നു രാമന്തളി ശാഖ മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫീസിൽ ആരംഭിച്ച പൊതുജന സഹായ കേന്ദ്രം കെ വി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി നാടമുറിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉസ്താദ് സൈദലവി കോയത്തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന നടത്തി തുടർന്ന് നടന്ന ചടങ്ങ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് സെക്രട്ടറി കെ ടി സഹദുള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശാഖ പ്രസിഡന്റ് മുണ്ടക്കൽ ഇബ്രാഹിം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം അബ്ദുൽ നസീർ സി എം ഡി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഹാജി സി കെ മൂസ ഹാജി പി എം ലത്തീഫ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു താവത്ത് ഗ്യാസ് ടാങ്കറിന്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഷോട്ടായി തീ തടർന്ന് ജനം പരിഭ്രാന്തരായി നാട്ടുകാരും ലോറി ഡ്രൈവറും ചേർന്ന് തീ അണച്ചതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഏഴ് മുപ്പതോടെ താവം പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപമാണ് സംഭവം നടന്നത് മംഗലാപുരത്ത് നിന്നും പാലക്കാടേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഗ്യാസ് ടാങ്കർ ലോറിയുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഷോട്ടായതാണ് തീപിടുത്തത്തിന് കാരണം തീയും പുകയും ഉയർന്നതോടെ ജനം പരിഭ്രാന്തരായി ലോറി ഡ്രൈവറും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് തീയണച്ചതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ലോറി ഡ്രൈവർ പറയുന്നു സംഭവമറിഞ്ഞ് കണ്ണപുരം പഴയങ്ങാടി പോലീസും പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് ഫയർഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി വലിയ പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിനെയും കൌവായി കായലിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് കൊറ്റിയിൽ നിന്നും നടത്തിയിരുന്ന ബോട്ട് സർവീസുകൾ താളം തെറ്റിയതോടെ കൊറ്റിക്കടവിലുണ്ടാക്കിയ ബോട്ട് ജെട്ടികൾ നോക്കുകുത്തിയായി ആവശ്യത്തിന് ബോട്ടുകളില്ലാത്തതും ഉള്ളത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലെ സർവീസിനായി കൊണ്ടുപോയതുമാണ് മലബാറിലെ പ്രധാന ബോട്ട് സർവീസിന് വിനയായത് മറ്റ് ഗതാഗത സൌകര്യങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ഏറെക്കാലത്തെ മുറവിളികൾക്ക് ശേഷമാണ് അതത് മുഖ്യമന്ത്രി ഇ കെ നയനാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയേഴിൽ കൊറ്റി കോട്ടപ്പുറം ബോട്ട് സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് പിന്നീട് ബോട്ടുകൾ കട്ടപ്പുറത്താകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്ത് ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ യാത്രാക്ലേശം പരിഹരിക്കാനും ശ്രമിച്ചിരുന്നു കൌവായിക്കാരിനെ ടൂറിസം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ട്രെയിനുകളിലെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ബോട്ട് യാത്രക്കായി കൊറ്റിയിലെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണവും കൂടി ഇതോടെ കൊറ്റി ബോട്ട് ജെട്ടിയുടെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് പഴയ ബോട്ട് ജെട്ടിക്ക് പുറമെ മൂന്ന് പുതിയ ബോട്ട് ജെട്ടികൾ കൂടി നിർമ്മിച്ചു വേലിയേറ്റവും ഇറക്കവും അനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോട്ട് ജെട്ടി വന്നതോടെ പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങളുമായി ഇതിനിടെ ബോട്ട് സർവീസിന്റെ കേന്ദ്രം ഐ ടിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും സർവീസുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയും ഉണ്ടായി ഇതോടെ മുൻകാലങ്ങളിൽ നാലോളം സർവീസുകളുണ്ടായിരുന്ന കൊറ്റിയിൽ നിന്നും രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിനുള്ള ഒരു സർവീസ് മാത്രമായി ചുരുങ്ങി തിരിച്ചു വരാൻ ബോട്ടില്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊറ്റി ബോട്ട് ജെട്ടിയിലെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഐ ടി കേന്ദ്രമായി സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന ബോട്ടുകളിൽ ഒന്ന് പകരം സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താതെ പറശ്ശിനിയിലേക്ക് മാറ്റിയതും ദുരിതമായി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ കെ നായനാർ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ നടപ്പാക്കിയ ബോട്ട് സർവീസ് വഴിപാട് സർവീസായി മാറിയിട്ടും പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാൻ നടപടിയില്ലാത്തതിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതിഷേധമുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് രാമന്തളി കെ എസ് സി ബി വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സി ഐ ടി യു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഠന ക്യാമ്പിന് ഏഴും കോട്ടക്കിൽ ഏഴിലും ടൂറിസം പാർക്കിൽ തുടക്കമായി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ് ഹരിലാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എസ് ഇ ബി വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സി ഐ ടി യു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഠന ക്യാമ്പ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ് ഹരിലാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനം ഒറ്റയിടയ്ക്ക് വാങ്ങി ആ ബാധ്യത സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഇതിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് വെച്ചാൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ഒരു കാരണം തന്നെ ആയിരുന്നു പലരും രാഷ്ട്രീയമായി അതിനെ വേർതിരിച്ച് കാണാതിരിക്കുകയും കേൾവിരിച്ച് കാണുകയും നമ്മളെ പിന്തുണയ്ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പോരാടി ചെറുത്തു കെ എസ് ഇ ബി വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ചരിത്രവും വർത്തമാനകാല കടമകളും എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് സംസാരിച
ചടങ്ങിൽ കെ രഘുനാഥൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ സുധീർ ബേബി ജോസഫ് കെ ദേവകുമാർ രാജേഷ് മണാട്ട് എം എം നിഷാജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കെ എസ് ഇ ബി ട്രാൻസ്ഫർ ഗൈഡ് ലൈനും സേവന വ്യവസ്ഥകളും എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് ശ്രീകാന്ത് പ്രഭാഷണം നടത്തി തുടർന്ന് കലാപരിപാടികളും നടന്നു ഞായറാഴ്ച അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് സി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പ്രഭാഷണം നടത്തും തുടർന്ന് ബോട്ട് യാത്രയും ഉണ്ടാകും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പോരാളിയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുമായ എ എം ശങ്കർ നമ്പീഷൻ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു പുതിയങ്കോട് നടന്ന അനുസ്മരണം ഡിവൈഎഫ്ഐ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രജീഷ് വെള്ളാട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാതമംഗലം പുനിയങ്കോട് നടന്ന എ എം ശങ്കരൻ നമ്പീശൻ ഒൻപതാം ചരമവാർഷിക അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഡിവൈഎഫ്ഐ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രജീഷ് വെള്ളാട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം അരുൺ അധ്യക്ഷനായി സി പി എം പെരിങ്ങോം ഏരിയ സെക്രട്ടറി സി സത്യപാലൻ നേതാക്കളായ കെ വി ഗോവിന്ദൻ എം പി ദാമോദരൻ പി വി ശങ്കരൻ പി ദാമോദരൻ ടി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ വെള്ളൂർ മുങ്ങം പാലത്തിന് സമീപം കോഴി മാലിന്യവും മറ്റും തള്ളുന്നത് പതിവാകുന്നു സന്ധ്യ മയങ്ങിയാൽ വഴിവിളക്കുകൾ പോലും ഇല്ലാത്ത ഇവിടം സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ താവളമായി മാറുന്നതിൽ അമർഷവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്ത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയെയും കരുവള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മുങ്ങം പാലത്തിന് സമീപം ഇറച്ചിക്കടകളിലെയും മറ്റും മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നതാണ് പതിവ് കാഴ്ചയാകുന്നത് മൂക്കുപൊത്താതെ ഇതുവഴി നടക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ട് ഈ റോഡിനെ ദിനേന നിരവധി വാഹനങ്ങളും കാൽനട യാത്രക്കാരും ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്ന ഈ കാലത്ത് പൊതുവഴിയിൽ ഇറച്ചിക്കടകളിലെ മാലിന്യമടക്കം തള്ളുന്നത് ഇവിടത്തേക്ക് കൂടുതൽ നായകളെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതുവഴി സ്കൂളുകളിലേക്കും മറ്റും പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലും അവ ആക്രമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും നാട്ടുകാർ ആശങ്കപ്പെടുന്നു കാക്കകൾ കൊത്തിവലിക്കുന്ന ഈ അഴുകിയ മാംസത്തുണ്ടുകൾ തൊട്ടടുത്ത വീടുകളിലെ കിണറുകളിലും മറ്റും കൊണ്ടിടുന്നത് പകർച്ചവ്യാധി ഭീതിയും വിതയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇവർ പറയുന്നു നമ്മളെ പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കരുവട്ട് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു അതിർത്തി പ്രദേശമാണിത് ഇവിടെ നമ്മളെ ഈ മാലിന്യ നിക്ഷേപിക്കൽ ഒരു സ്ഥിരം സംവിധാനമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇറച്ചി മാലിന്യങ്ങളാണ് പോത്തിന്റെയും കോഴിയുടെ ഇറച്ചി മാലിന്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊണ്ട് തള്ളിയിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിങ്ങനെ കാക്കകളൊക്കെ കൊത്തിവലിച്ച് ഓരോ വീടുകളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ നായകൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ വലിച്ച് വല്ലാതെ ജനങ്ങൾക്ക് വഴി നടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഈ പ്രദേശത്ത് റോഡ് കാടുമൂടി കിടക്കുന്നുണ്ട് രാത്രിയായാൽ വഴിവിളക്കുകൾ പോലും തെളിയാത്ത ഇവിടം സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ താവളമായി മാറുകയാണ് മദ്യപന്മാരുടെയും ലഹരി ഉപയോക്താക്കളുടെയും കേന്ദ്രമായി മാറിയതിൽ പിന്നെ പ്രദേശത്തുകാർ സംഘടിച്ച് ജാഗ്രതാ സമിതി രൂപീകരിക്കുകയും അത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ സമയങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തള്ളാൻ ആളുകൾ പേടിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ജാഗ്രതാ സമിതി നിർജീവമായി എന്നും അതിനെ തുടർന്നാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും അറവ് മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നത് പതിവായത് ഇവയൊക്കെയും തന്നെ കാക്കയും നായയും കുറുക്കന്മാരുമൊക്കെ കൊത്തിവലിച്ച റോഡ് മുഴുവൻ വൃത്തിഹീനമാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് വാഹനങ്ങളും മറ്റും കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇവ കൂടുതൽ സ്ഥലത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും അസഹ്യമായ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് പൈനൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ പരിധിയിലാണ് ഈ പാലത്തിന്റെ ഇപ്പുറം വരെ അപ്പുറം കരൂലൂർ പഞ്ചായത്താണ് കരൂലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ആ ഭാഗത്ത് ഷീറ്റ് ഐറ്റുണ്ട് അപ്പം അപ്പുറം കച്ചറ കൊണ്ടിടുന്നില്ല ഇപ്പുറം ഷീറ്റ് ഐറ്റില്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു കാരണം വെച്ച് ഇവിടെ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കച്ചറകളും അറവ് മാടുകൾ കോഴി കച്ചറകൾ അതുപോലെ എല്ലാ വേസ്റ്റ് ഹോട്ടൽ വേസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ഇവിടെ കൊണ്ട് തട്ടുന്നു അപ്പം ഇത് പിടിക്കാൻ യുവാക്കൾ കുറേ കാത്തുനിന്നാലും ആ സമയത്ത് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇതാ വീണ്ടും തുടങ്ങും മുമ്പേ പിടിച്ച് യുവാക്കൾ ഇത് താക്കീതൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്താണ് ഇവിടുത്തെ യുവാക്കൾ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത് കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പൊ മിനിയാന്ന് ആദ്യം തുടങ്ങി ഒരാഴ്ചയായി തുടങ്ങി ആദ്യം ഇത് ഇവിടെ നാറ്റം കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നടന്നു പോകാനും വണ്ടിക്ക് വണ്ടിക്കാർക്കും നടന്നു പോകുന്നവർക്കും ഭയങ്കര ദുരിതമാണ് ഇവിടെ കരുവള്ളൂർ പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്ത് അതിർത്തി വരെ വഴിവിളക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പ്രദേശത്താണ് വഴിവിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഇത് സ്ഥാപിക്കണമെന്നുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനാകട്ടെ പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കവുമുണ്ട് ഇവിടെ പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ
ഫുള്ളായി കാട് കയറി കിടക്കുകയെന്ന് അദ്ദേഹം അധികൃതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി റോഡ് ശുചീകരിക്കാമെന്നിരിക്കെ ഇവിടെ അതും ചെയ്യുന്നില്ല പ്രകൃതിക്ക് അനുഞ്ഞനുഗ്രഹിച്ച ദൃശ്യഭംഗിയുള്ള ഇടമാണിവിടം ശുദ്ധവായു ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് വ്യായാമം ചെയ്യാം എന്ന ആഗ്രഹത്താൽ നിരവധി പേരാണ് പുലർച്ചെ നടത്തത്തിനായി ഈ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ദുർഗന്ധവും വഴിവിളക്കില്ലാത്തതും അവരുടെയും മനമടുപ്പിക്കുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളാൻ ഇവിടെ ആളുകൾ എത്താതിരിക്കുവാനായി സി സി ടി വികൾ സ്ഥാപിച്ചു നൽകണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി ഉണങ്ങിയ മരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പിലാത്തറ ടൌണിൽ ദേശീയ പാതയോരത്താണ് അപകടക്കിണി ഒരുക്കി ഉണങ്ങിയ മരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദിനംപ്രതി നിരവധി വാഹനങ്ങളും കുട്ടികളും മുതിർന്നവരുമടക്കം കടന്നുപോകുന്ന റോഡരികിലാണ് ഉണങ്ങിയ മരം അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നത് പിലാത്ര ടൌണിൽ ദേശീയപാതയോരത്ത് ഓട്ടോസ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്താണ് വലിയ ഉണങ്ങിയ മരം അപകടക്കെണിയായി മാറിയിട്ടുള്ളത് ദേശീയപാത നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാതയോരങ്ങളിലെ മരം മുറിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ ഉണങ്ങിയ മരം മുറിച്ചു മാറ്റാൻ അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തര നടപടി ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പയ്യനൂർ പൌരസമിതി അമൃതോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ചിത്രരചന പ്രബന്ധരചന മത്സര വിജയികൾക്ക് ഒക്ടോബർ മുപ്പതിന് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും സംസ്ഥാന മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റി കേരളത്തിലെ പാർട്ടി ഓഫീസുകൾ പൊതുജന സഹായ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് പൊതുജന സഹായ കേന്ദ്രം തുറന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുമ്പാട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സർക്കാർ സഹായങ്ങളും ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ തൃക്കരിപ്പൂർ ബാഫഗി തങ്ങൾ സൌദത്തിലാണ് ജനസഹായ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുമ്പാട് പൊതുജന സഹായ കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൃക്കരിപ്പൂർ ബാഫഗി തങ്ങൾ സൌദത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് കുഞ്ഞഹമ്മദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ അൻപത് കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും ഉദ്ഘാടനം മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സയ്ദ് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി നിർവഹിച്ചു യൂത്ത് ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മഹബൂബ് ഐ ടി മുസ്ലിം ലീഗ് മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് എം ടി പി കരീം കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി വിജയൻ എൻ കെ പി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി വി വി അബ്ദുള്ള മുസബിർ അഞ്ചിലത്ത് വിവിധ കെ എം സി സി നേതാക്കൾ എം എസ് എഫ് വനിതാ ലീഗ് എസ് ടി യു നേതാക്കൾ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കൃഷിയിൽ വിജയം നേടിയിരിക്കുകയാണ് പുതിയങ്ങാടിയിലെ എം കെ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ മുപ്പത്തിരണ്ടിനും ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിന് പുറമെ നിരവധി വിദേശ പഴങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തോട്ടത്തിലുണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ദുബായ് പോലീസിലെ സേവനത്തിനുശേഷം നാട്ടിലെത്തിയ എം കെ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ കൃഷിയോടുള്ള താൽപര്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കൃഷിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് സാധാരണയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം കൃഷിക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇതിന്റെ കൃഷിരീതിയും പരിചരണവുമെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ ഇദ്ദേഹം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായി വ്യത്യസ്ത ഇനം ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ചെടികൾ എത്തിച്ച് പരിപാലിച്ചു വരുന്നു രണ്ടായിരം രൂപ വിലയുള്ള അമേരിക്കൻ വെൽവെറ്റ് വിയറ്റ്നാം കിങ് തുടങ്ങി മുപ്പത്തിരണ്ടിനം ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിന് പുറമെ ബ്ലൂബെറി ദുരിയ കസ്തൂരി മാങ്ങ മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട് അബിയു ജംബോട്ടിക്ക തുടങ്ങി നമുക്ക് കേട്ടുപരിചയം പോലുമില്ലാത്ത നിരവധി വിദേശീയനം പഴച്ചെടികളും കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നു ഇതിനു പുറമെ നാടൻ പഴച്ചെടികളുമുണ്ട് ഇപ്പൊ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ആണ് ഒരു തേർട്ടി പ്ലസ് വെറൈറ്റികൾ ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ റെഡ് യെല്ലോ വൈറ്റ് പിന്നെ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ടേസ്റ്റ് പല ടേസ്റ്റുകൾ ടേസ്റ്റ് ആണ് വ്യത്യസ്തമായ ടേസ്റ്റ് ആണ് വ്യത്യസ്തമായ ഫ്രൂട്ടുകളുമാണ് പിന്നെ വിദേശ പഴവർഗ തൈകളുണ്ട് എൻ്റെ കുറച്ച് കുറേ ഐറ്റം ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ഐറ്റംസുകൾ തൈകളുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൺലൈനിൽ പല നാല് പല ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് പല ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുമാണ് തിരുവനന്തപുരം ടു കാസർഗോഡ് വരെ എന്ന് പറയണം എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അത് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊല്ലം കോട്ടയം എന്നാ മലപ്പുറം
വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ആട്ടിൻ കഷ്ടം ചാണകം എന്നിവ വളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു നാൽപ്പത് വർഷം ദുബൈ പോലീസിൽ ടെക്നിക്കൽ സൂപ്പർവൈസറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ഇദ്ദേഹത്തിന് ആദരമായി സ്വർണ്ണ മെഡൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃഷിരീതി ഏറെ ആകർഷകമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കരിവെള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹെൽത്ത് സെന്ററിന് കരിവെള്ളൂർ റോട്ടറി മിനി പാർക്ക് നിർമ്മിച്ചു നൽകി മിനി പാർക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പയ്യൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല നിർവഹിച്ചു കരിവെള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ എത്തുന്നവർക്ക് വിശ്രമിക്കാനും കുട്ടികളടക്കമുള്ളവർക്ക് ഉല്ലസിക്കുവാനുമായുള്ള മിനി പാർക്കാണ് ഹെൽത്ത് സെന്ററിന് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കരിവെള്ളൂർ റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി ഭരതൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുക്കുട്ടൻ വാർഡ് മെമ്പർ വി തമ്പാൻ റോട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് ഗവർണർ എസ് വി വിനയകുമാർ കരിവെള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹെൽത്ത് സെന്റർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പ്രവീൺ പി ജോസ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ മധുസൂദനൻ മെട്ടമ്മൽ നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് ഉഷ കുഞ്ഞമ്പു തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ നെരുവമ്പ്രത്ത് നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിലിടിച്ച് അപകടം കാറിലുണ്ടായിരുന്നവർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു അപകടം നടന്നത് വീൽ അലൈൻമെന്റ് ചെയ്ത ശേഷം പഴയങ്ങാടി ഭാഗത്ത് നിന്ന് പരിയാരം ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കാറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് പരിയാരത്തെ പി പി സന്തോഷിന്റെ കാറാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് സമീപത്തെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ ഇടിച്ചത് ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് തകർന്നു കാറിന്റെ മുൻഭാഗവും തകർന്നു കാർ ഡ്രൈവർ സന്തോഷും ഭാര്യയും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പിലിക്കോട് സി കൃഷ്ണൻ നായർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സയൻസ് ക്ലബിന്റെയും ജൂനിയർ റെഡ്ക്രോസിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓസോൺ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു സി എം ഹരിദാസ് മാസ്റ്റർ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സയൻസ് ക്ലബ് അംഗങ്ങളായ ഫാത്തിമത്ത് ഷഹാന സൌപർണിക ശിവപ്രിയ തീർത്ഥമോഹൻ ആസിഫ എന്നിവർ സെമിനാർ അവതരിപ്പിച്ചു സി എം ഹരിദാസ് മാസ്റ്റർ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓസോൺ ദിനാചരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന സ്റ്റിൽ മോഡൽ പോസ്റ്റർ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി പി ചിത്ര ടീച്ചർ പി സന്ധ്യ കെ പി ശൈലജ പി ബിന്ദു എം ജ്യോതി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മാധ്യമങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾക്കായി ഓപ്പൺ ഹൌസ് നടന്നു കുട്ടികളുടെ പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായാണ് ഓപ്പൺ ഹൌസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് പഴയ രീതിയിലുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ ബാക്കി വച്ച പല കാര്യങ്ങളും മൊബൈലിൻ്റെ ഉപയോഗം കുട്ടികളിൽ ചെറിയ കുട്ടികളിലടക്കം ഒരഡിക്ഷൻ പോലെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ ചൈൽഡ് ലൈനിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പോലീസ് എക്സൈസ് ഹെൽത്ത് എന്നീ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി എരമംകുട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ കുട്ടികൾക്കായി അവരുടെ പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് ഓപ്പൺ ഹൌസ് നടന്നു സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ കണ്ണൂർ ചൈൽഡ് ലൈൻ സപ്പോർട്ട് കോർഡിനേറ്റർ പി നിത്യ എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈനി ബിജേഷ് വാർഡ് മെമ്പർ പി വി വിജയൻ സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ പി വി പ്രജേഷ് പെരിങ്ങോം എസ് എ രമേശൻ എക്സൈസ് പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ പി എം കെ സജിത് കുമാർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ വി പി മോഹനൻ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രദീപ് കുമാർ ചൈൽഡ് ലൈൻ ടീം മെമ്പർ കെ ദിൽന തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ പയ്യനൂരിൽ തുടക്കം കുറിച്ച കർഷക സംഘം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കരുവള്ളൂർ രക്തസാക്ഷി നഗറിൽ നടന്ന ദീപശിഖ ജാഥ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഒ വി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ജാഥ ലീഡർ പി ഗോവിന്ദൻ ദീപശിഖ ഏറ്റുവാങ്ങി ചടങ്ങിൽ ടി എം ജോഷി പി ഗംഗാധരൻ ടി നാരായണൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ കെ നാരായണൻ എം ശശിമോഹനൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജാഥയ്ക്ക് സ്വീകരണം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പത് വരെ പയ്യൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി ഹാളിൽ നിയമബോധന ശില്പശാല നടത്തുന്നു പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് നാൽപ്പത്തിയേഴ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അൻപത്തി ഏഴ് എന്ന നമ്പറിലോ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ്
രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ആത്യന്തികമായി തകർക്കുന്നത് കാർഷിക മേഖലയെയാണെന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പിന്നാലെ ഗവർണർക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ ഗവർണർ പദവി എടുത്തു കളയണമെന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ കേരളത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ ബോധത്തെയും സാംസ്കാരിക ബോധത്തെയും മലീമസമാക്കുകയാണ് കേരള ഗവർണറെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ ഈ ഗവർണർ പദവിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഗവർണർ പദവി തന്നെ എടുത്തു കളയേണ്ടതാണ് ഭാരതീയ മസ്ദൂർ സംഘം ദേശീയ തൊഴിലാളി ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് പയ്യന്നൂരിൽ പ്രകടനവും പൊതുസമ്മേളനവും ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം ബി എം എസ് ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ജുവത്ര മനോജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കേരളം മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ ഈ രംഗത്തെ സർക്കാർ ഇടപെടൽ മാതൃകാപരമാണെന്നും വൈസ് ചാൻസലർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ആസാദിക്ക അമൃത് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൌവായി കായലോരത്ത് കൌവായി വാരിയേഴ്സ് സ്വച്ഛത കായൽ തീരത്ത് ശുചിത്വ ക്യാമ്പയിനും നടന്നു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം